Hi everyone, in today's class we are going to discuss about properties and applications of iron. Iron is a soft, ductile, magnetic, malleable, metallic element. That is soft, that is pure form, that is soft, that is soft, that is soft, that is means and then, we have a shape like a fracture of carrying a material that is a ductility property and ductility. That is a malleability. If you have a beaten sheet, you can use a fracture of carrying a property. Malleability. Now, we have iron that is ductile, malleable, and magnetic metallic element. And it is it is silver grain color. You can see it is silver grey color. And it is the 10th most abundant element in the universe. 10th most abundant element. And it is its atomic number is 26. And it is one of the transition elements of the periodic table. That is why we call it iron D block element. And metallic iron was known, as, known and used for ornamental purposes and weapons in prehistoric ages. Pandu galan dorite te ornaments item, weapons item use ye nor element ana metal ana iron nor ena. Iron is easily magnetized at ordinary temperature and it is difficult to magnetize when heated and at about 790 degrees Celsius the magnetic property disappears. That is easy item magnetize yam batum ordinary temperature lo. Vakshe engle na heat ye don heat ye do chayi mo. Or 790 degrees Celsius la ang aikai niya la nandne magnetic property disappear yam batum. That is higher temperature le nandha na magnetize yam budhi mo utan ye do iron. Adanda atomic number na re nandu 26 ana and symbol F V ana. And iron exists in three different forms. First one ordinary temperature exists in the form of alpha form, alpha iron, then gamma iron, then finally delta iron. This alpha iron and gamma iron and delta iron are in ordinary temperature alpha iron. In 910 degrees Celsius, this alpha iron will be transitioned to gamma iron. That's why gamma iron is in 1,000. 1400 degree Celsius ले इतना समय तक अदे delta iron ले क transition जी। अपन वो ये वाला नेगा का नाम बच्चों में इतने internal arrangement ये और atoms इन्हें internal arrangement लें दरने डे changes भी रहने डे। अपन nine ordinary temperature ला समय तेरे ला दल्ला ये द nine ten degree Celsius ले ला अदे ये वाले अल्ला one thousand four hundred degree Celsius ला। so ये वाला transition occur रहने डे that is transition from alpha iron to gamma iron occur at one nine about nine hundred Ten degrees Celsius, and the transition from gamma iron to delta iron occurs at one thousand four hundred degrees Celsius. Properties of iron: It contains extra low carbon content, and it has a low resistivity and adherence. Give gives rise to the large eddy currents when operated at high flux density in alternative magnetic field. That is high or low resistivity material and low resistivity material is the one that we can do in the material of alternative magnetic field we can do in the material of alternative magnetic field we can do in the EMF that EMF will produce a circulating current in the material that current is the eddy current if you have resistance for the eddy current then you have resistance for the eddy current then you have resistance for the I square R loss then you have resistance अब हम अंदर ना एक आयन डे ड्रॉबैक ना रहेना है लोअर स्टिविटी आये तो उन्हें हाई एडिक करने लोस इंडाउ एप नमले एक मैग्नेटिक अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड लाद वो की के माम and it has high permeability permeability means अंदर चीज़ नले एक अतर तोला मेरे मैग्नेटिक फील्ड ना पेंट्रेटी नले पास ये साइक ना वो एक प्रॉपर्टी आने permeability � that is, it is opposite of reluctance. Reluctance is the magnetic field in opposing the property of reluctance. So, it is highly permeable metal. That means, reluctance is iron. And its magnetic property can be improved by reducing trace of carbon, oxygen, hydrogen to the minimum. The pure iron melts at about 1538 degrees Celsius. It has a specific gravity of 7.87 and the atomic weight of iron is 55.845. It has low hysteresis loss due to small loop area. Hysteresis loss is low because this is a loop area. Hysteresis curve in the loop area is low because it is a ferromagnetic material. What is the ferromagnetic material? It is a loop curve area. If you want to see here, you can see here. Magnetic material, ferromagnetic material, 
മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ്റെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാൻഡം ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് ഇനി ഇത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡൊമൈൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയർ സ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസും അലൈൻ ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ആ ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഏത് അലൈൻ ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പവർ റിക്വയർ ടു ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ അപ്പം അതിനൊരു പവർ ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു പവർ ലോസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ ചേഞ്ചസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ലോസ് ദാറ്റ് ലോസ് ഇസ് കോൾഡ് ഹിസ്റ്റീരിയസ് ലോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അയൺ അയണിൽ എന്താണ് അത് കുറവാണ് ആ ഒരു പവർ എടുക്കുന്നത് കുറവാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ചീപ്പ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കൊമോസ്റ്റ് ഫോർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ടെൻത്ത് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അപ്പം എന്താണ് ചീപ്പായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാം ഒരുപാട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഡി കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റോൾഡ് ഇൻ ടു ഷീറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പെർമിബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇതിൻ്റെ എഡി കറണ്ടിൻ്റെ ലോസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ റോൾഡ് സോറി ഷീറ്റ്സ് ആക്കി റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിബിറ്റി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റൻസ് കൂടും റെസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് എഡി കറണ്ട് കുറയും ആൻഡ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റിയും അതുകൊണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രിഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ലാർജ് ഡി സി മോട്ടേഴ്സ് അപ്പം കാസ്റ്റ് അയൺ ഇതൊരു അലോയ കാർബൺ അയോണ്ട് ഒരു അലോയ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഡി സി മോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രിഡായിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഗാൽനൈ സ്റ്റീൽഡും അയൺ വയറും ഒക്കെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ലോ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏത് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടും അതേപോലെ ഫേസ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടും റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ഫേസ് കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാൽനൈ സ്റ്റീലും അയൺ വയേഴ്സും ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്യുവർ ഫോം കാർ കാർബൺ അയണിൻ്റെ പ്യുവർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് കുറ പ്യുവർ ആണ് ആ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം പറയാം ബ്രോട്ട് അയൺ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓൺലി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ മാത്രമേ അതിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് അയൺ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം ഈ കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയൺൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ ക്രെയിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രെയിൻ്റെ ഹൂക്ക് ഹൂക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ബോൾട്ട് പിന്നെ സ്റ്റേ ബോൾട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അയൺ അലോയിസ് അപ്പോൾ എന്താ അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോയ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് കമ്പൈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ മെറ്റൽസ് ടു ഓർ മോർ മെറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അലോയ് ഓഫ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലാണ്
ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ നമുക്ക് ഈ പിന്നെ വെൽഡ് ചെയ്യാനും ഫോ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽസിൽ എന്താണ് ഇത് പോസിബിളാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അതായത് ഈ സ്റ്റീൽസിനെ മൂന്ന് നേരത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ പക്ഷേ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് കൻ നോട്ട് ബി ഈസിലി ഫോജ് ആൻഡ് വെൽഡഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇൻ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡൈസ് അഡ്ജ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ദ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ അയേൺ അലോയ് പ്യോർ അയേൺ സോറി പ്യോർ അയേൺ ഹാസ് ലോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി which results in higher eddy current loss nammal mm-hmm. parnu pure ne pure iron endana resistivity koravana adu kondu thane eddy current loss koodala adu resistivity kootan vendi nammal endu yenu che 1 to 4 percentage of silicon iron like add edite electrical resistivity increase appo endu sambhavikunnu chenjal eddy current loss undavunnathu korey and it also reduces the hysteresis loss and the magneto friction effect and it increases the permeability appo ready pinna eddy current loss korekkunnundu hysteresis loss korekkunnundu adey pole magneto friction effect reduce cheyunnundu pakshe engale permeability endana increase cheyunnundu next property of silicon iron alloy silicon alloy uh, with the 2% silicon has large magnetic structuration and the uh, 2% silicon aan nammal add cheyunnengil adin magnetic saturation koodalana that is ipo uh, magnetic saturation nu parayunnathu ipo or magnetic mmo or magnetomotive force nammal apply cheyina samayathu adil undavunna flux density adin anusarich apply cheyina mmf 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 ne anusarichittu koodikondirikkum appo ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് കൂടില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ ഒരു ഷാപ്പ് ഇൻക്രീസിന് പകരം എന്താണ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താ ഈ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ലെവലിലെത്തി ആ ഒരു സാച്ചുറേഷനിലെത്തി ആ ഒരു ഫോമിനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് സിലിക്കൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലാർജ് സാച്ചുറേഷൻ and it is employed in the course of electrical rotating machine electrical rotating machine nammal oru vaadu rotating machines padichittunde adinte core site dc machines ac machine adinte core site endu use cheyunnade silicon iron alloys use cheyunnade adhe pole silicon iron alloy with 4 percentage nammal power transformer inde core site use cheyunnade ay power transformer inde magnetic circuits le power transformer inde core site nammal edu use cheyunnade silicon iron alloy with 4% 4% silicon nammal use cheyunnade next alloy property of nickel iron alloy appo nickel ee nickel iron alloy il endokke undu nu cheyana it's an alloy of iron nickel and molybdenum its resistivity is less resistivity koravana this alloy have high permeability and low hysteresis loss and its magnetic property are very sensitive and it is sensitive to mechanical strain and impacts so these are the different alloys of iron 